this slide is about causality. The question is, can we use correlation to find causality? Causality se murad hai cause and effect relationship. Kya matlab hai iska? Ki kya correlation se aap ye find kar sakte hain? Ki kaun si variable ne dusri variable ko cause kiya? To kaun sa cause hai aur kaun sa variable uska effect hai? To iska answer hai no. Why no? Because correlation between two variables does not mean that one causes the other. हम correlation में सिर्फ ये find करते हैं कि जो दो variables हैं क्या उनके बीच में relationship exist करता है कि नहीं करता और अगर ये relationship exist करता है तो ये relationship strong है weak है या there is no relationship लेकिन हमें कभी भी correlation से ये information नहीं मिल सकती कि कौन से वेरिएबल ने दूसरे वेरिएबल को कॉज किया है विच मीन्स दैट वी कैन नॉट डिटरमिन कॉजैलिटी इन कोरिलेशन और वी कैन नॉट डिटरमिन द कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम कोरिलेशन डेटा अब इसकी वजह क्या है तो इसकी वजह हम मजीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन एक आपको अभी स्ट्रेट अभी बता दूं कि बिकॉज द देर आर अदर वेरिएबल्स विच आर नॉट कंट्रोल Correlation does not imply causality. Correlation से आप कभी भी cause and effect finding कर सकते हैं. And therefore, correlation shall never be used to conclude that variable cause or influence the other. So it means the same thing. This valid conclusion cannot be drawn from correlation. Why can't we draw valid conclusion from correlation? So as I have already told you, so there are some factors. Number one is the directionality problem, and the second is the third variable problem. So in two problems, ki wajah se we are not in a position to find the causality. Now, what is directionality problem? Now, the first thing is that in directionality problem, you can never determine the direction. Remember, you can never determine the direction. Iska matlab kya hai? Iska matlab ye hai. अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जिसमें एक वेरिएबल का नाम ए है दूसरे वेरिएबल का नाम बी है तो यू नेवर नो वेदर ए इज कॉसिंग बी और बी इज कॉसिंग ए यू कैन ओनली हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कोरिलेशन वैल्यू और अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कोरिलेशन वेदर इट्स इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन और वेदर इट इज नेगेटिव कोरिलेशन बट यू नेवर नो Which variable is causing the other? Examples say is for dikte. Let's suppose we have two variables. One is weight, and the second is depression. And there is a strong correlation between these two variables. So first, kare aap ke paas iska data maujood hai, values maujood hai. Aapne usse graph bhi plot, graph bhi plot kar diya hai. But you never know ki kya weight ki wajah se depression ho raha hai. या डिप्रेशन की वजह से वेट इंक्रीज हो रहा है सो द कोरिलेशन डेटा विल नेवर प्रोवाइड यू दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी डील विद दिस प्रॉब्लम हाउ कैन वी सॉल्व इफ वी हैव अ डेटा फ्रॉम कोरिलेशन सो इज देयर एनी वे दैट वी कैन डिफाइन द डायरेक्शन एंड वी कैन हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि कौन से वेरिएबल ने किस को कॉज किया तो हमारे पास एक रास्ता है वो रास्ता ये है फर्स्ट ऑफ ऑल यू विट एक्सप्लोर वेदर द टू वेरिएबल्स आर अकरिंग रेगुलरली क्या आपकी जो दो वेरिएबल्स हैं क्या ये रेगुलरली हमेशा रिपीट हो रहे हैं कि जितने भी स्टडीज आप कर रहे हो या जितनी भी आप रिसर्च कर रहे हो तो क्या हर जगह पे आपके पास ये दो वेरिएबल्स मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं विच मीन्स दैट दीज टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप and they are always found together so whenever you have the depression you have the weight whenever you have the depression you have the weight which means that they are coming regularly during your research then the next thing that you can do is that which variable is taking the lead which variables you are seeing or observing coming first so which means that that variable is existing and therefore it is producing the other variable to be cause तब आप यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन कि कौन सा वेरिएबल आपके पास प्रिसीड हो रहा है या पहले आ रहा है 
या पहले मौजूद है और उसके बाद दूसरा वेरिएबल उसकी वजह से कॉज हो रहा है इसके लिए फिर आप ये कह सकते हो कि यू कैन गो टू वर्ड लिटरेचर यू कैन फाइंड सम थ्योरीज अबाउट योर वेरिएबल्स सो द बेस्ट थिंग इज दैट फॉर दिस यू हैव टू स्टडी द लिटरेचर सो इफ यू कैन स्टडी द लिटरेचर देन यू कैन हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल्स कॉज कि लिटरेचर में जो रिसर्च हुई है उसमें क्या फाइंड किया गया है कौन सा वेरिएबल पहले आता है और उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल कॉज हो रहा है तो देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डिफाइन द डायरेक्शन अदरवाइज इफ यू डू नॉट हैव द लिटरेचर एंड इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड व्हिच वेरिएबल इज रिसीविंग देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द डायरेक्शनलिटी प्रॉब्लम नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल्स बिकॉज अदर वेरिएबल्स आर एग्जिस्टिंग ह्यूमन लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स कि आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ ये जो दो वेरिएबल्स आप स्टडी में ले रहे हो इनके बीच में रिलेशनशिप है ऐसे बहुत से वेरिएबल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और वो आपकी जो दो वेरिएबल्स हैं उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं बट यू आर नॉट कंसिडरिंग अदर वेरिएबल्स यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट टू वेरिएबल्स जिनको आपने अपनी स्टडी में लिया हुआ है तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ उन तक है so because there are so many variables which we cannot eliminate and they have an effect on your variables therefore it is very difficult to find the causality let's understand this from some examples number 1 is playing violent video games and aggressive behavior so this is depicting two variables one is video games playing violent video games and the second is the tendency to have aggressive behavior so there is a correlation between these two variables the next example is depression and the lack of exercise so there is a strong correlation between depression and the lack of exercise now because it's difficult to find the cause and why it's difficult to define the cause because there are third variables which are present which are present and those third variables is affecting यूएस स्टडी वेरिएबल्स जो भी आपकी स्टडी में वेरिएबल्स हैं उनको ये थर्ड वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है नो लेट एस सी व्हाट आर दोस थर्ड वेरिएबल्स इन आवर प्रीवियस एग्जांपल्स जिस तरह अभी हमने एग्जांपल की कि एग्रेसिव बिहेवियर एंड प्लेइंग वॉलेंट वीडियो गेम्स के बीच में एक स्ट्रांग कोरिलेशन शिप है लेकिन रिमेंबर हम ये नहीं बता सकते कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है दिस वाज बिकॉज ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स और प्लेइंग वायलेंट वीडियो गेम्स उसकी वजह ये है कि एग्रेसिव बिहेवियर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी आ सकता है अगर किसी बच्चे के घर में डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेल कर रहा है तो वो वहाँ से भी एक एग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है इसी तरह जो उसका पीयर ग्रुप है वहाँ से भी अगर फैसले उस पीयर ग्रुप में एग्रेसिव बिहेवियर प्रिवेल कर रहा है देन द चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न डेट बिहेवियर इन द पीयर ग्रुप or if he is watching dramas or plays or different kind of movies which are violent then the child may also have acquired aggressive behavior in that capacity so because these third variables were not controlled in our correlation therefore it's difficult for us to determine the causality ha agar aap kisi tarike se ye jo third variables hain ye jitne bhi variables hain jo ki aapki कोरिलेशन के वेरिएबल्स को इफेक्ट कर रहे हैं अगर आप इनको कंट्रोल कर लो देन इन दैट कंडीशन यू विल डिटरमिन द कॉजैलिटी क्योंकि आपने अगर इन सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लिया है तो फिर आप उसके बाद कॉजैलिटी को डिटरमिन कर सकते हो कॉजैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो लेकिन अगर आपने इन तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लिया देन दिस विल नॉट बी अ कोरिलेशन स्टडी Rather, this will be an experimental study because experimental studies में हम variables को control करते हैं और correlation में हमारी कोशिश control की नहीं होती बल्कि हमारा जो मकसद है वो ये होता है कि can we find any relationship between the two variables? Is there any relationship existing between the two variables? 